thì khi bà con mình quan tâm đến cái mô hình chăn nuôi con giòn để mà có thể là tìm hướng đi mới phát triển kinh tế ấy, dạ. thì anh mời bà con đến trực tiếp trang trại vậy dạ. thực ra thì không có cái gì bằng mắt thấy tay sở trực tiếp đâu dạ. thì đến đây này để nhìn thấy cái mô hình chuồng trại của anh này đã xác định được là nó đơn giản thế là cái chi phí nó không đáng bao nhiêu cả dạ. nhìn thấy trực tiếp với con giống nó là con giòn đấy nó hình thức hình ảnh nó như thế nào và giá trị thực của nó ra sao dạ. được anh chia sẻ rồi Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia Như quý bà con cũng đã biết thì Làm Giàu Cùng Chuyên Gia là kênh chuyên tìm hiểu, chia sẻ và kết nối bà con đến những mô hình chăn nuôi hiệu quả cao trên cả nước Và hôm nay thì tôi đang có mặt tại Tây Nguyên và khu vực mà bà con đang thấy ở đây Đây là khu vực để thức ăn của một giống vật nuôi đang được rất là nhiều bà con quan tâm Và với những cái nguồn thức ăn thuần chay rất là đơn giản này Và nhất là khu vực Tây Nguyên mình thì với những cái thức ăn này thì rất là có sẵn với cái giá thành rất là rẻ thôi Là bà con đã có thể chăn nuôi được một cái giống vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế mang đến 30 triệu đồng trên một đầu con trên mỗi một năm à, khi mà mình chăn nuôi vậy thì khi mà chăn nuôi với con uh, vật nuôi này thì chăn nuôi như thế nào cũng như là cái kỹ thuật chăn nuôi nó có khó hay không và ngay sau đây thì tôi xin mời bà con đi theo chân tôi để gặp gỡ chủ trang trại và cùng lắng nghe anh chia sẻ về những cái kinh nghiệm cũng như kỹ thuật chăn nuôi với con vật nuôi này ạ à, dạ vâng và cái con vật nuôi mà tôi vừa nhắc đến ở trên đó chính là con giòn và như bà con mình cũng biết thì con giòn này là một con vật nuôi rất là dễ nuôi, dễ chăm sóc cũng như hiệu quả kinh tế mang lại rất là cao. Và hôm nay thì tôi đang có mặt tại một phân trại rất là lớn của một uh, nhân vật đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và phát triển con giòn này tại uh, Tây Nguyên. Và hiện tại thì với quy mô lên đến hơn 3000 m2 thì trang trại của anh đang là một trang trại điểm của khu vực Tây Nguyên này. Và xin giới thiệu với bà con, đây là anh Chí ạ. À, em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ vâng ạ, à, với những bà con trên cả nước mình đam mê với ngành chăn nuôi động vật hoang dã điển hình như con giòn này thì chắc hẳn là bà con đã quá quen mặt với anh Chí rồi vì là không chỉ tại Tây Nguyên mà anh Chí còn sở hữu rất là nhiều những cái trang trại lớn khác trên cả nước về riêng chăn nuôi con giòn này và hiện tại thì với mười mấy năm kinh nghiệm trong chăn nuôi anh Chí nhỉ thì là anh đã rất là phát triển thành công với con giòn này cũng như là đã hỗ trợ giúp đỡ rất là nhiều bà con trên cả nước mình ăn nên làm ra có nhiều bà con gần như là đổi đời nhờ từ chăn nuôi con giòn đúng không anh? Dạ, và anh Chí ơi, một lần nữa thì anh có thể giới thiệu lại bản thân mình cũng như là địa chỉ cụ thể Cái trang trại tại Tây Nguyên của mình để cho bà con mình mà ai mà muốn học hỏi kinh nghiệm Hay là muốn đến tham quan trang trại của anh thì có thể định hình được cái địa chỉ để mình đến tham quan cho nó dễ dàng không anh? À, xin tự giới thiệu với toàn thể bà con thì tôi là Chí dạ. Và hiện thì tôi đang là chủ một số trang trại chăn nuôi phát triển các dòng động vật hoang dã À, như uh, em và toàn thể bà con nhìn thấy đây ấy, là khu vực uh, chăn nuôi con giòn của anh dạ. mới con mà gần đây thì nó quãng thời gian mười mấy năm nay thì nó phát triển rất là tốt và mang lại hiệu quả cao cho trang trại cũng như toàn thể bà con dạ. thì đây là một cái phân trại của anh thì có địa chỉ cụ thể là ở buôn hờ rát dạ. uh, xã e cao thành phố buôn ma thuột uh, tỉnh đắk lắc Dạ, à, trong suốt thời gian qua thì có rất là nhiều bà con Tây Nguyên thì cũng đã gửi những cái thư hay là gửi những cái tin nhắn về cho chương trình là uh, Tại sao mà trên cả nước thì có rất là nhiều những cái mô hình chăn nuôi rất là phát triển như thế Nhưng mà uh, không thấy kênh là đi đến thực tế tại những cái trang trại lớn tại Tây Nguyên để cho bà con Tây Nguyên có thể dễ dàng cũng như là thuận tiện trong vấn đề đi lại học hỏi kinh nghiệm thôi Thì uh, hiện nay thì đang có một địa chỉ rất là tin cậy cũng như là rất là gần gũi với bà con là tại uh, Buôn Ma Thuột đây của anh Chí đúng không ạ? Thì nếu như bà con nào mà muốn tìm hiểu tham quan cái mô hình chăn nuôi con giòn này thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Chí để anh Chí sẽ gửi định vị cũng như là hướng dẫn bà con đến tận trang trại uh, Như ở trang trại mình thì chỉ cách cái uh, điểm du lịch là cái hồ Ea Cao là khoảng 4km thôi đúng không anh? Ừ. Em check định vị là thấy rất là gần Đúng rồi em, thì vì anh lựa chọn cái vị trí đặt trang trại ở đây ấy thì lần này là em cũng vượt cả hơn một nghìn cây số nhỉ dạ vâng nghìn ba trăm mấy chục cây số để vào đây tham quan cái trang trại của anh thì anh dạ. rất là ủng hộ cái tinh thần của em bởi vì mục tiêu cũng là muốn truyền đạt tới bà con uh, trên khu vực tây nguyên và trên cả dạ. nước tìm hiểu những cái mô hình trang trại và phát triển kinh tế chăn nuôi từ các dòng động vật hoang dã dạ. đấy thì anh lựa chọn cái địa điểm này nó rất là phù hợp nó gần với khu vực du lịch em vừa nói dạ. uh, cách khoảng độ mấy cây số thôi dạ. và tính từ cái trung tâm thành phố buôn ma thuật vào đây thì nó cũng khoảng độ dao động khoảng 5 cây số dạ. à, gần nữa nếu bà con ở khu vực uh, trung tâm ở uh, khu vực tây nguyên hoặc là xa hơn vòng quanh đây bán kính vài trăm cây số để có thể là uh, đến uh, xuống uh, chỗ uh, bến xe miền la uh, của thành phố buôn ma thuật th
Dạ, à, nếu như bà con mà đã theo dõi những cái số trước ấy thì khi đã biết đến là như trang trại anh Chí thì ngoài việc là một trong số những trang trại cung cấp con thương phẩm ra ngoài thị trường đứng số 1 của Việt Nam mình thì bên trang trại anh còn đã hỗ trợ giúp đỡ rất là nhiều bà con mình uh, chăn nuôi vì là anh cung cấp cả con giống nữa cho bà con mình uh, những cái con giống đạt tiêu chuẩn, đạt chất lượng để cho bà con mình chăn nuôi để thành công và làm giàu, làm kinh tế từ con uh, giòn này và có những bà con mà thậm chí là đã nghiên cứu rất là kỹ về những cái giống vật nuôi khác nhau tham khảo đến 2 3 năm nhưng mà sau đấy thì vẫn quyết định là mình lựa chọn cái con do này và lựa chọn tin tưởng trang trại anh Chí để mình chăn nuôi thì chắc hẳn là với những bà con mà đã tìm hiểu rất là kỹ như thế thì bà con cũng đã có những cái thời gian gọi là đi tìm hiểu thật kỹ về kỹ thuật chăn nuôi này, đi tìm hiểu thật kỹ về những cái trang trại khác nhau trên cả nước rồi. Thì khi mà chăn nuôi con do này thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái ưu điểm khác so với những vân giống vật nuôi khác nên là mới thu hút được bà con mình đến thế đúng không anh? À, đúng rồi thì cũng là rất là nhiều cái câu chuyện mà nhiều bà con đến với trang trại anh tham quan và tìm hiểu cái mô hình này đúng là có những bà con tham quan cách đây cả hai ba năm đấy tham quan cái mô hình con giò này này rồi đến thời điểm hiện tại mới bắt tay vào chăn nuôi con giò là dạ. cái điều là có thật dạ. tại vì bà con mình thứ nhất nó có nhiều cái yếu tố em ạ chẳng hạn như là đầu tiên thì cũng là muốn tìm hiểu cái mô hình mới này dạ. xong thì đi tham quan thật nhiều trang trại để làm sao đúc kết và tìm hiểu ra để mà làm sao để tìm được một cái trang trại là nó uy tín và đồng thời có sự hỗ trợ tốt nhất và nó gần nhất với lại bà con mình Dạ. À, thêm nữa thì nó có một cái điểm nữa là liên quan đến cái vấn đề kinh tế tài chính nữa em ạ dạ. đấy, Nhiều khi là bà con đến thời điểm định chăn nuôi rồi nhưng mà cái tài chính của mình nó chưa thu xếp được Bà con mình rất là mong muốn rồi và có khi còn đến trang trại rất là nhiều lần rồi dạ. Để được anh được trực tiếp vào trang trại đây rồi học hỏi ăn ở đây Và cùng uh, mấy đồng chí anh em kỹ thuật của trang trại trực tiếp là uh, cho nó ăn chăm sóc nó hàng ngày Để mình nắm bắt cái kỹ thuật thật kỹ rồi tâm lý chung của bà con uh, uh, lông dân cũng như là trực tiếp anh từ ngày xưa cũng vậy thôi dạ. xuất thân từ lông dân cả mà thì uh, đặc biệt là khu vực ở đây thì bà con đồng bào của mình dân tộc nó rất là nhiều dạ. bà con thì chân chất và có cái xu hướng mong muốn là phát triển kinh tế nhờ con vật nuôi mới đấy dạ. thay thêm bổ sung có thể là kết hợp thêm với việc làm nương làm rẫy nhưng mà uh, sau khi được anh hỗ trợ tư vấn đồng thời thì bà con đến trực tiếp trang trại thì bà con quyết định là đầu tư và chăn nuôi phát triển con con Dạ, à, như em thấy thì bà con ở vùng Tây Nguyên này thì kiểu nương rẫy rất là nhiều Chính vì thế nên là như kiểu đồ đồi uh, tiêu, đồi cà phê, đồi đồi uh, điều thứ rất là nhiều Thì cái công việc bà con cũng khá là bận rộn Vậy mà vẫn bắt tay vào chăn nuôi con giòn này thì chứng tỏ là con giòn này chăn nuôi nó cũng rất là nhàn đúng không anh? Ừ, thì uh, bà con làm nương rẫy thì công việc nó cũng không phải là nhàn nhã gì cả Và gần như nó cuốn hết cái thời gian của bà con hàng ngày dạ. Đấy suốt ngày ở vườn tiêu, vườn điều, vườn cà phê may được cái là cái thời điểm gần đây ấy là cái giá trị của hạt tiêu và hạt cà phê ở khu vực tây nguyên rất là cao thì bà con cũng nhân cái cơ hội là giá trị nó cao như vậy bà con có những nguồn vốn tốt thì bà con thời gần đây thời điểm từ tết ra ấy, bà con tập trung bắt con giống ở trang trại rất là nhiều đấy thì về cái công chăm sóc chăn nuôi con này ấy thì nó lại có cái ưu điểm mà con rất là thích tại vì chẳng hạn buổi sáng bà con trước khi đi làm rẫy để mà con mình uh, chăn buổi sáng uh, mới một người nhân công ở nhà thôi làm rẫy thì cả trăm con giòn này thì cũng mất chắc độ khoảng độ 20 ba phút là tối đa đây. Dạ. cả cái công là uh, thay rửa bát ăn này công cho đồ ăn mới cho nó và có thể là chăm sóc những con nhỏ nó chỉ mất dạ. khoảng 3 phút đến 30 đến 40 phút buổi sáng dạ. thôi đấy dạ. là trước giờ bà con đi làm rẫy dạ. thì khi mà bà con làm rẫy về buổi chiều ấy dao động khoảng 5 6 đến 7 giờ tối buổi chiều ấy thì cho ăn bữa chiều nữa là xong thôi ngày hai bữa Đạ. với lượng thức ăn thì nó không có nhiều chẳng hạn như là uh, ở khu vực tây nguyên này thì cái nguồn thức ăn nó rất là dồi dào luôn Đạ. đấy tại vì anh lên đây thì anh cũng nhận thấy là bà con mình có nhiều cái điểm thuận lợi Đạ. thứ nhất là môi trường khí hậu là ôn hòa rất dễ chịu thứ Đạ. hai là nguồn thức ăn thì gần như bà con mình trồng được ở lưng rẫy kết hợp với vườn tiêu vườn cà phê là mình trồng củ khoai rồi là quả bí đấy, rất là nhiều nhiều khi là bà con mình còn cái mùa bơ nó nhiều ấy, nó cung cấp ra ngoài nó còn dư ấy, có những cả nó rạc rạc ấy, cho con này ăn nó rất là tốt. Dạ. Đấy thì một ngày nó ăn chỉ khoảng một củ khoai nhỏ đấy, 100 dạ. gram thôi. Và buổi chiều thì một chén cháo hoặc có thể bà con không nấu cháo được thì mình có thể bổ sung thêm buổi chiều là một miếng bí ngô. Đấy dạ. hoặc vẫn là ăn khoai cũng được tại vì con dạ. này nó ăn hầu hết là rau củ hoa quả là chính. Dạ. Như ở đây em thấy thì những cái củ khoai này thì gần như là khoai mình loại nhưng nó cũ
mà trang trại anh ấy, kể cả là bà con cũng vậy thôi nếu tính chi ly ra thì nó chắc là chỉ hơn một nghìn đồng một con trên một ngày đây dạ. đấy là dành cho con trưởng thành đấy nhá còn con nhỏ thì nó không đáng cái gì cả vâng đây em thấy là ví dụ như với cái khoai này chắc ở đây chỉ vài nghìn đồng một cân thôi một cân ừ. này thì mình cũng đã chăn được rất là nhiều con giòn rồi đúng không đúng ạ à, anh chí ơi vậy thì khi mà mình chăn nuôi con giòn này mà mình trừ hết chi phí rồi thì chắc chắn là cái hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn những cái giống nuôi khác đúng không anh vì hiện nay thì em được biết là ngoài thị trường thì cái giá trị của thịt con giòn này thì không chỉ riêng em mà bà con mình có thể tìm hiểu thực tế thì ngoài thị trường thì giá giòn đâu đấy nó cũng phải vào đến 2 triệu đồng trên một kg đúng không ạ cái này nó là cái thực tế nhiều dạ. khi thì chia sẻ về cái giá thương phẩm uh, cho bà con mình nắm được thì bà con mình mới đến đấy và có khi là còn chưa cảm thấy là chưa nhìn thấy con giòn bao giờ và cái vấn đề là ăn thịt thương phẩm con giòn thì chắc là cũng chưa bao giờ luôn dạ. thì chưa biết được là nó là một cái con đặc sản rất là cao cấp và hiện tại như trang trại anh đang cung cấp ra ngoài ấy, thì giá trị nó lên đến cả hơn 2 triệu đồng cơ nó dạ. không có phải là như thịt con gà kể con gà em nuôi cả lăn gà thật ngon thì nó chỉ có hơn trăm nghìn một cân thôi dạ. đấy nhưng con giòn của anh này khi mà xuất ra thị trường hiện tại và anh đang bao tiêu cho bà con ấy nó đã dao động từ triệu sáu triệu tám một cân rồi dạ. và anh xuất ra thị trường thì nó có tranh lệch một chút dạ. lên đến khoảng hơn 2 triệu một chút một cân dạ. đấy là giá trị thương phẩm của con giòn dạ. à, có nhiều bà con thì thực tế thì mình chưa đi tìm hiểu mình cũng chưa bắt tay vào mình chăn nuôi nhưng lại có những cái đánh giá ví dụ như thể là nghĩ rằng là người chăn nuôi người ta thổi phồng giá giống như thể là lan thôi nhưng mà thực ra là lan thì nó không có giá trị thực mà nó chỉ Đúng có rồi. giá trị tức là uh, ai yêu thích thì là nghĩ là nó sẽ giá cao mà ai không thích thì có khi là giá trị của nó bằng không nhưng mà cái con giòn này thì em thấy là giá trị của nó bằng thật cái chất lượng thịt của nó bằng thật nó thật như là bà con mình đang trồng cây tiêu, cây cà phê Đúng rồi. Vì là mình sử dụng nó được Và mình có thể tham khảo trực tiếp cái giá trị của nó trên thị trường Thì mình sẽ biết được cái giá trị của nó luôn Vì là nó là một món ăn, món ăn đặc sản Chứ nó không phải là uh, mình nuôi nó để mình nhìn ngắm không Để mình thổi phồng được giá đúng không anh? Đúng rồi, dạ. thì uh, thực ra thì trao đổi với em về cái giá trị thật Thì chỉ có duy nhất hai thứ dạ. Đó là cái đồ mình mặc hàng ngày Và cái mình ăn vào người hàng ngày Thì dạ. nó có giá trị thật thật Dạ Đấy thì con này nó là con đặc sản thì hầu như là trang trại anh thì có những cái đầu nhà hàng rất là lớn trên cả nước bao tiêu cả trên chục năm nay rồi với giá trị cực ổn định có khi cao hơn khi bà con mình bán ra ngoài thị trường cơ dạ. đấy lên đầu ra hiện tại rất là ổn định và nhiều dạ. và anh thì cũng có cái mong muốn là mở rộng cái mô hình này ra để dạ. bà con mình cùng làm giàu đấy. Dạ. rất là mong muốn bà con giúp đỡ bà con có cái nhìn mới để mình thay đổi cái mô hình chăn nuôi thông thường dạ. thì bao nhiêu năm nay rồi mà nhiều khi là bà con mình chăn nuôi nó có cái hiệu quả đâu dạ. Thức ăn thì cám công nghiệp thì tăng cao này Đồng thời đến thời điểm xuất bán không biết giá trị nó bao nhiêu cả Có khi là lỗ dạ. Đấy là có thật dạ. Nhưng Con giòn này của anh thì khi bà con mình bắt con giống về chăn nuôi Bên anh đã hỗ trợ ký hợp đồng bao tiêu bà con Nhìn thấy dạ. cái giá trị thật và đồng thời thì là nhìn thấy là khi mình bán ra nó được bao tiền một cân để một con rồi có nghĩa là mình sẽ bao tiêu cho bà con và cái giá trị của nó là cái uh, ví dụ như là bà con nuôi ra À, mình thu mua của bà con giá bao nhiêu là mình sẽ có sẵn trên hợp đồng đúng không anh? Vì đúng là rồi. anh vừa chia sẻ là bà con sẽ tính được luôn cái hiệu quả mà mình mang lại đúng không ạ? Ừ đúng rồi Thì cái này nó nằm trong toàn bộ cái bản hợp đồng Nó đều có những cái điều khoản rất là cụ thể chi tiết Và anh sẽ trực tiếp là ký kết với bà con khi mà bắt con giống ở trong chạy về để chăn nuôi Dạ à, Như vậy là cái hợp đồng của mình thì nó có giá trị pháp lý trong vòng bao nhiêu năm hả anh? À, trong cái bản hợp đồng của anh ấy thì nó có rất là nhiều mục bà con mình quan tâm đến và dạ. cái này thì anh cũng đã cân nhắc và đưa vào cái bản hợp đồng để có cái sự hỗ trợ tốt cho bà con thứ nhất là trong bản hợp đồng sẽ có một cái biên bản là bản giao con giống đấy, với số lượng thực tế và chất lượng con giống cụ thể dạ. thêm nữa là bà con mình quan tâm nhất là cái bao tiêu thương phẩm thì anh đưa vào và có cam kết với bản hợp đồng là trong vòng 10 đến 15 năm để anh bao tiêu lại toàn bộ toàn bộ nhé cái thương phẩm mà bà con mình dạ. uh, chăn nuôi ra À, với giá trong vòng 10 đến 15 năm là đang là từ 1 triệu 6 đến 1 triệu 8 một kg Nhưng dạ. mà có một cái yêu cầu nhỏ là bà con mình bắt con giống về chăn nuôi nó lại phải liên quan đến việc kỹ thuật của trang trại anh nữa dạ. Đúng khẩu phần, đúng chế độ ăn dạ. Tránh tuyệt đối cái việc là chăn nuôi cái cám công việc nó làm mất cái giá trị thật của nó Dạ, à, như vậy thì ví dụ như là bà con mình với cái hiệu quả như trước đó thì anh Trí có chia sẻ thì em thấy là nó mang lại rất là cao Như vậy là bà con mình chỉ cần là À, đầu tư khoảng 5-10 đầu mẹ sinh sản thôi Thì một năm cái hiệu quả dường như là nó mang lại cho mình là một số
Dạ. Nhưng mà nếu bà con mình mà có một khoản vốn thì con giống ở trang trại anh thì anh lựa chọn sàng lọc rất là nhiều lứa tuổi và con mình có thể lựa chọn tùy dạ. theo cái túi tiền của bà con dạ. nông dân ở đây thì cũng không có nhiều tiền đâu em dạ. đấy thì bà con mình cứ dao động từ 10 triệu chẳng hạn tám triệu một cặp này rồi đến trên 20 triệu một cặp đều có cái con giống để bà con mình lựa chọn để chăn nuôi dạ. như, à, như vậy thì với cái hiệu quả là 28 đến 30 triệu đúng không anh ạ đúng rồi. mang về mà đồng vốn mình chỉ bỏ ra là từ 8 triệu đồng trở lên thôi mà kể cả là có mua cái con giống mà nó đã qua sàng lọc rất là nhiều khâu sàng lọc rồi có hơn 20 triệu đồng trên một cặp nữa thôi ừ. thì bà con mình chăn nuôi gần như là với cái hiệu quả kinh tế mà nó mang lại thì chỉ sau khoảng một năm nó lại không giống như những con vật nuôi khác đúng không anh nhỉ thì sau chỉ khoảng hơn một năm thôi là gần như bà con đã thu hồi vốn và đã có đồng lãi làm động lực cho mình rồi đúng thì rồi. những năm sau thì ví dụ như thế là mình đã có nguồn vốn dư giả rồi thì mình hoàn toàn có thể là mình uh, uh, nhân đàn và phát ừ. triển đàn lớn hơn đúng không anh ừ, hầu như bà con uh, ở khu vực uh, tây nguyên cụ thể là đắk lắc này làm dẫy thì trồng cà phê trồng tiêu điều nó có vụ mùa của đó thì dạ. người ta có thể là cái đợt này mà mình bán được cái tiêu mấy cái cà phê được giá ấy, mình gom được số tiền bao nhiêu thì mình quay ra mình mua con giống tất đấy sau đó thì bắt đầu đến vụ tiếp theo và con mình uh, lại gom được một số vốn lại bắt cái lứa tiếp theo nó theo đấy còn một số anh em bạn bè tuổi trẻ hoặc là làm cái mô hình lớn trang trại thì gần như là bà anh em có cái sự tháo bạo về tuổi trẻ thì gần như là tìm đến đây được sự chia sẻ của trang trại và trực tiếp ở đây và thấy cái lợi nhuận thấy cái lợi ích của việc chăn nuôi này nó đơn giản và cái cái hiệu quả nó cao ấy anh em có thể làm rất là lớn dạ. có thể mở những cái trang trại lớn hơn trang trại của anh đấy dạ. đấy là rất là nhiều anh em phát triển thành công cái mô hình này ở dạ. khu vực tây nguyên dạ. à, anh chí ơi à, mặc dù là vừa rồi thì anh chia sẻ qua về một số cái kỹ thuật cũng như là em vào trực tiếp sang trại anh thì em nhìn uh, được tận mắt nhìn thấy cái chuồng trại của mình thì em thấy là nó cũng khá là đơn giản tuy nhiên thì um, với những bà con thì với cái con do này thì gần như là có nhiều bà con còn nghe đến tên còn không biết không hình không hình dung ra được là chăn nuôi nó như thế nào thì nếu như mà bà con mà tìm đến mình thì không biết là anh có sẵn lòng là hỗ trợ hay là mình có thể là uh, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi của mình hỗ trợ đồng hành cùng bà con chăn nuôi không anh <cười> Uh, về cái phương về cái vấn đề hỗ trợ đồng hành cùng bà con ấy thì khi bà con mình quan tâm đến cái mô hình chăn nuôi con giòn để mà có thể là tìm hướng đi mới phát triển kinh tế ấy, dạ. thì anh mời bà con đến trực tiếp trang trại của anh dạ. thực ra thì không có cái gì bằng mắt thấy tay sở trực tiếp đâu dạ. thì đến đây này thì nhìn thấy cái mô hình chuồng trại của anh này đã xác định được là nó đơn giản đấy là cái chi phí nó không đáng bao nhiêu cả dạ. nhìn thấy trực tiếp con giống nó là con giòn đấy nó hình thức hình ảnh nó như thế nào và giá trị thực của nó ra sao dạ. được anh chia sẻ rồi dạ. và đồng thời thì ăn ở trực tiếp ở đây với anh với dạ. anh đội ngũ kỹ thuật của trang trại thì hàng ngày buổi sáng buổi chiều đấy mình bảo con bớt khoảng thời gian hai ba ngày thôi nó không có nhiều thì vì kỹ thuật của con này thì nó không có quá nhiều đâu nó đơn dạ. giản thôi ở lại đây rồi cho nó ăn rồi chăm sóc nó rồi quan sát hàng ngày đấy thì nó rất là dễ hơn dễ dạ. hơn cái việc là anh chia sẻ qua điện thoại hay là uh, nói qua những cái phương tiện uh, điện thoại thì nó nó hơi khó một tí và con dạ. khó hình dung thì bà con cứ đến trực tiếp đây anh mời bà con vào trang trại tham quan cũng như là anh em mình đang tham quan như vậy thôi dạ. và ăn ở trực tiếp và uh, mình cùng thực, thực tế, tế luôn mình trải đúng nghiệm rồi. luôn thực đúng tế ạ? trải nghiệm luôn cùng dạ. cùng trang trại luôn thì bà dạ. con mình có cái uh, Nhìn để mà ra. cái sự yên tâm nó thật là cái sự yên tâm dạ. mình bắt tay vào chăn nuôi con con dạ. à, cũng đúng như là anh chí vừa chia sẻ thì uh, trong nghe không bằng một thấy đúng không ạ <cười> là bà con mình với một cái con vật nuôi giá trị như thế này thì không lý do gì mà bà con mình không bớt chút thời gian chỉ gọi là một hai đồng công thôi mình có thể đến trực tiếp trang trại anh chí để mình gặp gỡ trực tiếp anh cũng như là tham quan thực tế tại mô hình học hỏi trực tiếp kỹ thuật chăn nuôi tại trang trại và um, anh chí cũng như là đội ngũ kỹ thuật trang trại anh thì sẽ chia sẻ cũng như là đồng hành cùng bà con trong chăn nuôi cái con do này và nếu như bà con đang có ý định tìm hiểu hay là muốn đến tham quan trang trại anh thì có thể liên hệ cho anh trí theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình à, và em cũng thay mặt bà con cảm ơn những chia sẻ rất là nhiệt tình của anh trí trong chương trình hôm nay ạ à, cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh làm giàu cùng chuyên gia